Isa si David Bonivac sa may pinakamagandang katawan noon na model at atleta sa showbiz. At napabalita noon na namumuhay sila ng marangya ng kanyang pamilya sa Amerika. Ngunit noong nakaraang mga taon ay napabalita ang pagkakasangkot niya sa mga kontrobersya ng pang-i-scam niya di umano sa US. At kamakailan ay napabalita na maaari siyang makulong na aabot sa apat na dekada. The Philippine Showbiz List Presents Bakit daw makukulong si David Bunivax sa Amerika? Who is David Bunivax? Ang 53 years old Filipino-American businessman model at dating decathlete na si David Bunivax ay pinanganak noong December 20, 1968 sa Durans, California. Ang kanyang amang si Joseph Bunivax ay isang Hungarian-American habang ang kanyang inang si Filomena Ismaela ay isang Pilipina. Bilang track and field teacher, instructor, coach, ang kanyang ama ang naging instrumento ni David sa mga training at focus na kanyang kailangan upang makipaglaban sa decathlon. Nag-aral si David sa Paraclete High School sa Lancaster, California mula 1983 hanggang 1987. Dito ay sumasali siya sa mga track and field events at sinimulan ang pag-e-ensayo para sa decathlon. Siya pa rin ang may hawak ng school records para sa mga high hurdles, high jump at long jump. Bukod pa rito ay nauwi rin niya ang panalo sa Arco Jesse Owens National Track and Field Championship sa high jump. Bilang multifaceted athlete, nagsanay si David sa iba't ibang track and field sports sa kanyang high school and college years. Kabilang na riyan ang high hurdle, high jump, long jump, javelin throw, shot put, 400 meters, discus throw, at pole vault. Noong 1988 na mag-enroll si David sa University of California and Los Angeles. Sa taon niya sa kolehiyo ay lumaban siya sa Bruins Track and Field Team kung saan siya naging team captain. Nakapagtala din siya ng university record para sa javelin throw. Sa edad na 21 years old, meron siyang personal record na 7,316 points para sa decathlon. Noong 1991 ay nauwi naman niya ang panalo sa Pacific 10 Conference. Ngunit nagkaroon ng spinal injury si David mula sa weightlifting, kung saan ay kinailangan niyang sumailalim sa operasyon pero wala itong lasting consequences. Nagtapos siya sa UCLA noong 1993 sa kursong Business Management and Sociology. Matapos ang graduation ay nirecruit si David na dating chairman na si Philip Huwiko ng Philippine Sports Commission upang ikatawan ang bansa sa ilang international events kabilang na ang C. Games. Ang kanyang pinakamalakas na events ay ang throws, particular na ang javelin throw sa class na ginanap sa Rizal Memorial Stadium. Dito ay hinagis niya ang javelin mula sa standing start, kunting metro lang ang pagitan sa naunang Philippine record. At noong 1997, nang lumaban siya sa 19th Southeast Asian Games na ginanap sa Jakarta, Indonesia, kung saan nauwi niya ang gintong medalya matapos na ma-disqualify ang original na medalist dahil sa hindi nito pagpasa sa drug test. Showbiz Mula sa larangan ng sports ay sinubukan naman ni David ang mundo ng showbiz at dito nga ay nakilala siya bilang athlete boyfriend ng Filipino-American at dating beauty queen actress na si Anjanette Abayari. Ngunit taong 1999 nang masangkot si Anjanette sa isang drug incident sa Guam na naging dahilan na kanyang pagkakakulong sa nasabing lugar. Dahil sa nagsasama na sila sa isang bahay noon ni David ay naiwan niya kanyang mga ari-arian dito at habang siya nakakulong ay ibinenta o mano ni David ang mga ito kabila na kanyang kotse at Rolex nang wala siyang kaalam-alam. Mabuti na lang daw at nakuha na kanyang tsuhi na kanyang kotse pero hindi na ang relo. Sinubukan pa o ng ibenta ni David na kanyang condo unit pero hindi ito natuloy dahil hindi niya pinirmahan ang special power of attorney na pinapipirmahan nito sa kanya. Dahil kilala at maraming kaibigan si Anjanette ay maraming nagpaabot ng financial help para sa kanya na personal na tinanggap ni David. Ngunit hindi na umano ito nakarating sa kay Anjanette. Pati ang kanyang abogado sa Guam ay hindi rin binayaran. Matapos na makalaya ay dumiretso si Anjanette sa Amerika at iniwan si David na walang masasandalan. Nang magkahiwalay ay nakuha naman ni David ang puso ng dating actress, model, talent manager at book author na si Jessica Rodriguez na kilala rin malapit kay Anjanette. Si Jessica ay sumali rin sa Binibini Pilipinas at nakapasok siya sa top 10. Hindi nagtagal ay nagpakasal si na David at Jessica noong December 9, 2000 at nabiyayaan ang kanilang pagsasama ng tatlong anak kabilang na ang anak ni Jessica na si Grant sa dating aktor na si Benedict Aquino kung saan ay legally adapted na siya ni David. Noong 2001, nang mapasama si David sa pelikulang Buhay ka Mao at Tusong Tusam pero hindi rin naging matagumpay ang kanyang karera sa showbiz. Beverly Hills 6750 Controversies 
Hindi man naging matagumpay sa showbiz industry, ay pinasok naman ni David ang pagdenegosyo. Dahil na rin sa koneksyon na kanyang asawa sa showbiz, ay nagkaroon na pagkakataon si David na makilala ang ilang malalaking tao sa industriya, kung saan nakumbinsin niya ang ilang investors na mag-invest sa isang state-of-the-art beauty aesthetic clinic, ang Beverly Hills 6750, isang cosmetic surgery and skin institute na dati matatagpuan sa 6750 Ayala Avenue sa Makati City. Dahil sa magandang PR at marketing strategy ni Jessica, nakuha nila ang dating Miss Universe na si Deanara Torres na maging brand ambassador ng Beverly Hills 6750 na agad nakilala ng publiko. Magarbang inilunsad ito sa huling bahagi ng 2006 pero matapos labang ang isang taon ng operasyon na naturang klinik ay may mga lumutang na balitang binubugbog si David na kanyang mga business partners na ginawa mo ng ATM nito ang pondo ng kumpanya para sa kanyang pansariling interes at sa pamilya nito. Madalas din umano ang pagbabiyahe ng pamilya sa ibang bansa, lalo pang nang hinala ang mga investors ng regaluhan ni David na kanyang asawa ng isang brand new BMW X5 na kotse na nagkakahalaga di umano ng 5.6 million pesos matapos ang grand finals ng celebrity duets ng October 2007 kung saan isa sa finalist si Jessica. Sorpresa umano ito ni David para sa wedding anniversary nila. Nang kumprontahin daw si David ng mga investors ay itinanggi niya ang lahat ng aligasyon laban sa kanya na naging sanhin na kanyang pagkakabugbog at dito ay kinuha raw sa kanya ng mga investors ang kanyang suot na mamahaling relos at ang Porsche car. Ito din di umano ang dahilan kung bakit umiiyak na humingi ng tulong si Jessica kay Senator Bong Revilla noon dahil sa marami nagbabanta sa kanilang buhay at kailangan nila ng proteksyon. Kasunod nga nito ay bigla ang pag-alis nila ng kanilang pamilya noong December 6, 2007 papuntang Amerika kung saan naiwan nila ang magarang bahay, mamahaling sa sakyan at mga kagamitan sa tinitirahan nila sa Ayala, Alabang. Sa nilabas na pahayag ni David na una niyang pinabulaanan ang akusasyong binabato sa kanilang mag-asawa tungkol sa pagdispalko ng 20 milyong piso mula sa kanilang pinagtatrabaho ang kumpanya. Bagamat na sa ibang bansa ay tinuloy na kanyang mga business partners ang pagsampa ng kasong estafa laban kay David. Naglabas ng warrant of arrest na may 120,000 peso bail para kay David ang korte ng Quezon City noong August 2008. Dahil sa alleged misallocation of funds and estafa. Sa kanyang counter affidavit, pinabulaanan ni David ang akusasyon ng mga business partner niya. At sinabing ang akusasyon ng ibang opisyal ng kumpanya ay gante sa kidnapping at physical injury case na isinampan niya sa NBI noong December 2007. Matapos ang kontrobersyang ito, ay tahimik at maayos na namumuhay ang pamilya ni David sa Los Angeles, California. Sa naging panayam kay Jessica noong December 2008, ay sinabi niya pinatawad na nila ang mga dating kaibigan at business partner na nag sa kanila ng mga kasalanan na nila'y hindi nila ginawa. Iniisip na lang nila na nakatakda na mangyari ang lahat dahil may mas malaki at magandang oportunidad na naghihintay sa kanila sa ibang bansa. Bago pa man pumutok ang mga akusasyong kinasangkutan ni David, ay nauna nang naulat sa The Seattle Times na nakulong si David noong unang bahagi ng 1990s matapos na mahatulan ng burglary, grand theft, and obtaining less than $400 under false pretenses sa Los Angeles. Pero sinabi ni David sa kanyang complaint ang naturang statement ay walang katotohanan at sinisiraan lamang siya. Ticket Scam Ang inaakalang tahimik na na buhay ni David sa Amerika ay bigla na namang umingay nang masangkot siya sa isang kontrobersya. Sinampahan ng kaso ni Attorney James Robert Moriarty at ng The Ex Law Group si David at ang ama nitong si Joseph sa Los Angeles Superior Court on behalf sa ticket reseller na si Gene Hammett at Action Seating Inc. for a sum in excess of $10 million. dollars. Ayon kay Hammett ay nagbayad siya kay David ng $3 million dollars para sa 17,000 tickets sa 2010 Vancouver Winter Olympics pero hindi ito dumating sa kanyang mga customers. Anya, pinaniwala umano siya ni David na nagmula ang mga natunang tickets sa iba't ibang National Olympics Committees at sa kanilang official ticket agent sa Europe. Kalaunan, inaaraglo din nila ito sa pamamagitan ng $325,000 settlement sa harap ng isang federal court ngunit itong 2022 na laman ng mga autoridad na gumawa si David ng isang peking kasunduan na nagsasabing ang kaso ay nalutas na at pumabor sa kanya. Noong August 23, 2016 na magsampa ang Los Angeles County District Attorney's Office ng 9-count felony complaint laban kay David. At noong yung March 22-2017, David entered a no-contest plea sa counts 5 and 6 na felony complaint para sa unlawful sale of securities. Dito siya ay nasatensyahan ng 3 years formal probation, 360 days sa Los Angeles County Jail, at 300 hours of community service. Investment Scam 
At ito lamang nakaraang araw ay muling naging maingay ang pangalan ni David kaugli ng panibagong kasong kinakaharap kung saan nag-plead siya ng guilty sa mga salang may kinalaman sa panuloko sa cannabis industry investors sa Amerika. Ayon sa federal prosecutor sa California Central District noong July 15, 2022, inako ni David ang panglulustay ng perang nagkakahalaga ng $28 million dollars mula sa investors sa kanyang peking cannabis vaping business. Ayon sa ibang ulat, nasa $37 million dollars ang naloko umano nito mula sa investors na kanyang negosyo. Dagdag pa sa ulat ng www.rollingstone.com na aresto si David noong April 2022 dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Batay sa mga sinabi ng autoridad, ginamit daw ni David ang pera upang tustusan ang kanyang maluhong pamumuhay. Kabilang sa mga ito ang pagbili ng mga mamahaling sasakyan, kabayo, mga mamahaling alahas na may diamante, Rolex at branded na mga bags. Nagsugal din daw ito ng halagang $8 million sa mga kasino at gumasos ng $200,000 para sa ika 16th birthday na kanyang anak na babae. Noong July 18, 2022, sa pagharap niya sa federal judge ng California Central District, pumayag si David na mag-plead ng guilty sa bawat isang count ng securities fraud at wire fraud. Nakatakda ang hatol sa kanya sa darating ng November 2022 kung saan maaari siyang makulong ng 40 years. Matatanda ang noong October 2021 sa pamamagitan ng Facebook post ni Jessica ay humihingi ito ng dasal para sa heart surgery ni David. Kaugnay ng kasong kinakaharap ni David ay lumabas naman ang balibalitang sa isang maliit na bahay na lang daw sa Amerika na katira ang asawa nitong si Jessica kasama ang mga anak nila. Matatanda ang naging usap-usapan noon ng mga Pinoy sa California na nakatira ang pamilya ni na David at Jessica sa Calabasas, California at ang yaman daw ng mga ito. Ang naturang lugar ay kilalang tirahan din ng maraming international celebrity at kilalang personalidad sa Amerika. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top-viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!